हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग आशा करूं सबाई सुस्त आसो हम रास के रूई माचर ऊपर के द्वितीयों लेक्चर टीनी बो तुमरा जानो जब गोतो लेक्चरे हम रा पुरी ए चिलाम रूई माचर शोभाप बौशोती रूई माचर खबर बाजी गठन एवं बाजी गठन चिलो तार माथा देहोकांडो एवं लेज एर शाते किन्तु हम रा रूई माचर आयश निये पुरी ए चिलाम तो आशा करी शेव विषय तो हमने माथा है आपसे तारी धारा भी को तास रूई माचर सेकंड क्लास टी होगे एवं सेकंड क्लास टॉपिक होते रूई माचर रीतपिंडो एवं रक्तो शंग बहुन एर पश्चात पश्ची अमर शुजुक पहले आज के रूई माचर जे प्राकृतिक शंग रखोन शेव प्रश्नों टीओ अमर आज के एनालाइज़ कर बो एवं बोर्ड परी के की मेन टॉपिक के चला जाबो कारण जहेतो हमारे एकाडमी क्लासेस शामोय मात्रो एक घंटा शुत्रांग विशी टाइम लॉस करके कुछ शुचोक नहीं शुत्रांग खूब दूसरों तुम अजदी शबाई के मेंशन दाव आम्राओ खूब दूसरों यहाँ मदर क्लास शुरू कर बो ज़्यादा तरह क्लास वाले ज्वाइन कर सो तरह शबाई कमेंटे जाना है दाउ एग्जाम नहीं निबो हैं अस्कर क्लास शेषे एग्जाम नहीं निबो टेंशन करके चुनाई ओमी प्रीतम देवनाथ पुरी खर विषय जानते पर बाक क्लासेस बोल दिया होगे मोहम्मद टेस्ला ओके आवश्यक लाबीप फाहमिदा रहमान फारिया शिफा फाहमिदा लाबीप तनमौय फातिमा, प्रीतम, सियाम, अच्छा सियाम तो नाम नहीं फिल्सी, शुद्रांग तो क्लास कोट तो हबे, नीलाय, सुमाया रहमान, अनिका, तुष्मी, ओके फाहमीदा, ओमी, थैंक्स ए लॉट, काउसर, अदनन अहमद, तस्मिया राजिया कोरी मीम, ओके एक तो भैया तुम्हारे द्वारा तो भलवा आस्थी नीलाय थैंक्स रोड भैया तुम्ही क्या मन अच्छो काउसर तस्मिया रिशा मोहसिना ओके जस्मिन ओमी एवं फाइजा शोभाई के थैंक्स ए लॉट प्रीतम घोष ओके धन्यवाद भैया शोभाई के एवं स्नेहा शाहा शोभाई के शानदार शुभेच्छा एवं आम्रा खूब दूरतो आमदर मूल के साथ चला जावो शुत्रांग तुमरा तुमदर फ्रेंड दर के दूरतो शेयर करो प्लास्टी तुमार फेसबुक के शेयर कोई रखो एवं कमेंट सेक्शन में तुमार फ्रेंड दर के मेंशन दाव आशा कोडी आमदर सेकेंड लेक्चर थे के आम्रा शबाई नो तुम गुस्तात्थो पावो एवं उ एवं साथ ही हमरा रूई मात्र जब प्राकृतिक शंकर रखों शेही बिशुटियों आज कम रा क्लियर कर बो जरा हमरा एक नो क्लास ज्वाइन करें नहीं खूब दूर तो हमरा क्लास ज्वाइन करें फिल बो जाते हमरा खूब दूर तो मूल क्लास बैक करते पारी आर आज के आमादेर लाइव आश्चर्य आमादेर केमिस्ट्री किंग कहतो सवार अशुल्ल ऑनलाइन क्लास था कर जुन्नो भाई क्लास टाइ स्क्रिप्ट करा दाख से भाई अशुल्ल मोबाइल तो ये भी शो एक ट्राब डेट तुम तो दी दी बे आशा करते हैं तुम्हारे शायद भाई को तो सुन बा एक ही अवस्था शवर आज के तो हमारे आठ तपनो एक टाइ क्लास हो रखा था चिलो फादर ने दी स्पेशल क्लास एक टेक क्लास से हम लोग जीरो थे के हीरो हैं जेतम बट आज के हमारे पास ही हीरो चिला जब बायोलॉजी बॉस हीरो क्लास टेस्ट शोभाई करो हम लोग परवर्ती दिन और तो आगमी कल बी कल तीन टाइ हम लोग एक क्लास थी फादर ने दी स्पेशल क्लास शेटे हम लोग कोरे फिल्म बो ठीक है से फादर ने दादू क्लास एक टी क्लास से हम लोग जी तो हमरा होते हैं आज के जीरो थे के हीरो को था बोल सकूँ आज के शोभा बायलो जो हीरो का क्लास करे मनास के रूई मास रूप पर जीरो थे के हीरो हो जाओ आज जब रूई मास क्लास करते सो जब रूई मास जब भात का अच्छा भात के क्लास करते सो तारा एक टू काइंडली कमेंट करे अब अगर मेंशन करे तो भाई आज के रूई मास जब भात 
আমি নিজে কিন্তু আজকে দুপুরে রুই মাছ দিয়ে ভাত খাইছি রুই মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে এই জন্য কিন্তু আজকে রুই মাছ ক্লাস নিচ্ছে একদম আজকে কিন্তু রুই মাছ রান্না করছিল খুবই টেস্টি ছিল এবং তখনও ফান করতেছিলাম যে আজকে দুপুরে খাচ্ছি হচ্ছে রুই মাছ দিয়ে পড়াবো রুই মাছ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সবাই ক্লাসটি করো ভালো নীতি স্পেশাল ক্লাস আগামীকাল বিকাল তিনটায় এই ফেসবুক প্রেসমেক একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেসবুক পেজ থেকে লাইভটি হবে আমরা এক ক্লাসে একদম ফাদার নীতি একদম তামা তামা পানি পানি করে ফেলবো ওকে সবাইকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে রাজ থ্যাংকস আলট তাহলে চলো আমরা আমাদের মূল ক্লাস শুরু করে ফেলি আজকে লাইফটা টুতে দেখো প্রথমে হচ্ছে রুই মাছ হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং কপাটিকা সমূহ নিয়ে আমরা কথা বলবো তো ছবিটা বোঝার আগে আমার কাছে মনে হয় আমরা এর পিচ এর আগে যে থিওরিটিক্যাল কথাগুলো আছে আমরা থিওরিটিক্যাল কথাগুলোকে একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করি ঠিক আছে আমাদের মানব দেহের রক্ত সংবহন সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ভালো একটা আইডিয়া আছে আমরা মানুষের রক্ত সংবহনের সাথে রুই মাছের রক্ত সংবহনের কি পার্থক্য আছে সেই বিষয়টা কিন্তু আজকে একটু চিন্তা ভাবনা করব ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে আমরা হেডলাইন যদি লেখি রুই মাছের রক্ত সংবহন হেডলাইন লিখব রুই মাছের রক্ত সংবহন ওকে এখন আমরা খেয়াল করে দেখি যে রক্ত সংবহন কি কি থাকে একটা হচ্ছে রক্ত থাকে রক্ত নালী থাকে আর থাকে হৃৎপিণ্ড আর থাকে হৃৎপিণ্ড সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা খেয়াল করে দেখো যে রক্ত সংবহনের মধ্যে তিনটি উপাদান কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে রক্ত নিজেই একটা হচ্ছে রক্ত নালী আর একটা কি হৃৎপিণ্ড তাহলে রক্ত রক্তনালী এবং হৃৎপিণ্ড আজকে আমরা রুই মাছের এই তিনটা বিষয় নিয়ে আসলে প্রথম আলোচনা করব প্রথমেই রক্ত নিয়ে কথা বলতে হয় রক্তকে কিন্তু আবার দুটো অংশে ভাগ করা যায় আশা করি তুমি এটুকু লিখে ফেলছো হ্যাঁ প্রত্যেকটা ক্লাসেই আমরা সুন্দর করে নোট করব কারণ পুরো চ্যাপ্টার শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই রুই মাছের নোটটি সুন্দর করে গুছিয়ে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ থেকে আপলোড করব যে তিনজন সব থেকে ভালো নোট করতে পারবে মানে যাদের নোটটা আমাদের দেখে খুব ভালো লাগবে মনে হবে ইনফরমেটিভ গোছানো তুমি চাইলে আমাদের নোটের সাথে এক্সট্রা কোনো তথ্য যোগ করতে পারো অথবা কোনো তথ্য বাদ দিতে পারো তবে আমার কাছে মনে হয় যেহেতু আজমল স্যার এবং আলিম স্যার এই দুটো বইয়ের তথ্য কম্বাইন করে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আশা করি এর বাইরে কোনো শব্দ বা লাইন আমাদের লাগবে না একটা পারফেক্ট প্যাকেজ তোমরা পেতে যাচ্ছ লেকচার টু লেকচার ওয়ান থেকে শুরু করে লেকচার একদম শেষ পর্যন্ত আর সবটা যখন শেষ হবে তখন শুধু নোট করে আমরা ফেসবুক গ্রুপে আপলোড করব যাদের নোটটা সবচেয়ে সুন্দর হবে রিয়াক্ট এবং কমেন্ট হতে বেশি হবে সেরকম তিনজন টপ পারফরমারকে আমরা ফেসবুকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গিফট উপহার দিব আশা করি সবাই শেষ নোট করবা এখন দেখো রুই মাছের রক্ত সংবহনকে আমরা তিনটা পার্টে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে রক্ত রক্তনালী এবং কি হৃৎপিণ্ড ঠিক আছে এখন দেখো রক্ত যদি কথা বলি তো রক্তের মধ্যে দুটো অংশ আছে একটা হচ্ছে রক্ত রস একটা হচ্ছে রক্ত রস আর একটি হচ্ছে রক্ত কণিকা মানে একটা হচ্ছে রক্ত রস আর একটি কি রক্ত কণিকা ঠিক আছে রক্ত কণিকা এটা আবার দুই রকম একটা হচ্ছে লোহিত কণিকা লোহিত কণিকা আর একটা হচ্ছে শ্বেত কণিকা লোহিত কণিকা এবং শ্বেত কণিকা তাহলে আমরা প্রথমে এটুকু মনে রাখবো রক্ত দুটো অংশে ভাগ করছে একটা হচ্ছে রক্ত রস আর হচ্ছে রক্ত কণিকা রক্ত কণিকা আবার দুই রকম একটা হচ্ছে লোহিত কণিকা আর একটা হচ্ছে শ্বেত কণিকা লোহিত কণিকার ইংরেজি সবাই জানে রেড ব্লাড সেল বা রেড ব্লাড কর্পাস সেল আর বেসি শ্বেত কণিকা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি বা হোয়াইট ব্লাড কর্পাস সেল ঠিক আছে আর বেসির একটা মেডিকেল টার্ম আছে তার নাম কি ইরাইথ্রোসাইট তার নাম হচ্ছে ইরাইথ্রোসাইট আর ডাব্লিউ বিসি দেখো মেডিকেল টার্মটা হচ্ছে লিকোসাইট তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা আশা করি এগুলো সবাই জানি তার আর বেসি হচ্ছে ইরাইথ্রোসাইট আর ডাব্লিউ বিসি হচ্ছে কি লিকোসাইট এইটুকু লেখা শেষ হইলে আমরা রুই মাছের দুটো রক্ত কণিকার মধ্যে কম্প্যারিজন শুরু করব হ্যাঁ যে লোহিত কণিকা দেখতে কেমন শ্বেত কণিকা দেখতে কেমন এবং কি কি পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যগুলো আমরা ফাইন করার চেষ্টা করবো তো তোমরা যারা আসতে ক্লাসে জয়েন করছো সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমার যেহেতু ক্লাস মূল ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আমরা কষ্ট করে আমাদের ক্লাসটি শেয়ার করব এবং ক্লাসের মধ্যে কমপক্ষে 
নিজে দেখছেন যারা 10 থেকে 15 টা ফ্রেন্ডকে মেনশন দিব ঠিক আছে খুব দ্রুতই কাজটা করে ফলো কারণ হচ্ছে আমরা চাই শুরু থেকে সবাই যেতে জয়েন করতে পারে কারণ ক্লাসের মাস্টার যখন জয়েন করবে সে কিন্তু অনেক তথ্যই ধরতে পারবে না এর জন্য ক্লাসের শুরু থেকে যদি সবাই আমরা একসাথে পার্টিসিপেট করি তাহলে সবার জন্য সেটা ফ্রুটফুল হবে আচ্ছা এখন চলো আমরা লোহিত কণিকা এবং শ্বেত কণিকার মধ্যে একটু পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করি বাইডিয়ার স্টুডেন্টস দুই মাসের যে লোহিত কণিকা তার সাথে আমরা শ্বেত কণিকার একটু তুলনা করব ঠিক আছে বইতে দুই থেকে তিনটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলা আছে দুই মাছের লোহিত কণিকা বলছে নিউক্লিয়াস যুক্ত এটা নিউক্লিয়াস যুক্ত এবং শ্বেত কণিকাতেও বলছে শ্বেত কণিকাও নিউক্লিয়াস যুক্ত দুইটাই কিন্তু নিউক্লিয়াস যুক্ত ঠিক আছে এরপর দেখো লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ এবং কালার কি হয় যেহেতু লোহিত তার মানে কি লাল বর্ণ তাহলে হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ লাল বর্ণ আর শ্বেত কণিকা কীরকম বর্ণহীন কারণ লিউক কথার অর্থ হচ্ছে সাদা ঠিক আছে সবাই জানে যে লিউক অর্থ কি সাদা অথবা কি বর্ণহীন তার মানে লিউকোসাইট হচ্ছে বর্ণহীন রক্ত কণিকা ওকে লোহিত কণিকা দেখতে হচ্ছে ডিম্বাকার এটা ডিম্বাকার শ্বেত কণিকা দেখতে অ্যামিবয়েড অ্যামিবয়েড সাথে বলছে নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন কারণ অ্যামিবারও কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতি নাই কারণ কি অ্যামিবা নির্দিষ্ট আকৃতি নাই তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে যে অ্যামিবা কিন্তু যে কোনো সময় ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এবং সৃষ্ট ক্ষণপদের অবস্থান অনুযায়ী অ্যামিবাকে দেখতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শেপ মনে হইতে পারে তারা যেহেতু অ্যামিবার মতো আচরণ করে তার নির্দিষ্ট কি নাই কোনো শেপ নাই তাই বলছে অ্যামিবার শেপ অথবা নির্দিষ্ট আকৃতি বিহীন ঠিক আছে তা যদি লাস্ট টাইম একটা সামারি করি রুই মাছের লোহিত কণিকা হোক শ্বেত কণিকা হোক নিউক্লিয়াস যুক্ত লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে থাকার জন্য কতটা অঙ্কি লাল শ্বেত কণিকা বর্ণহীন কারণ লিউক কথার অর্থ কি সাদা বা শ্বেত বর্ণের বা বর্ণহীন ওকে লোহিত কণিকা দেখতে কীরকম ডিম্বাকার বা ওভাল শেপ বা শ্বেত কণিকা অ্যামিবার মতো দেখতে হতে পারে ক্ষণপদযুক্ত হতে পারে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলছে কি নির্দিষ্ট আকার আকৃতি বিহীন আশা করি তোমরা এটুকু ক্লিয়ার এখন চলো আমরা রুই মাছের হৃৎপিণ্ড নিয়ে কথা বলি শুধুমাত্র এখন আমরা হৃৎপিণ্ড নিয়ে কথা বলবো যেটুকু বলছি সেটুকু সবাই বুঝতে পারছো কিনা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা সবাই একটু রেসপন্স করব যেটুকু নিয়ে আমি পাঁচ মিনিট কথা বললাম আমরা কি সেটুকু বুঝতে পারছি কিনা আচ্ছা এখন একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো যে আমরা কিন্তু এখানে লোহিত রক্ত কোষ বা শ্বেত রক্ত কোষ না বলে আমরা কিন্তু কণিকার কথা বলতেছি তাহলে আমরা কোষ না বলে কেন কণিকার কথা বলি কে অ্যান্সার দিতে পারবা বলে দাও আমরা কোষ না বলে কেন কণিকার কথা বলতেছি কণিকার কথাটা নিঃসন্দেহে একটু কি স্পেশাল আসলে কোথায় স্পেশাল কেন স্পেশাল দেখি সবাই একটু দ্রুত শর্ট করে অ্যান্সার দিতে পারে কি না তো যাই হোক আমাদের ক্লাসে যুক্ত আছে আখি তুষ্মি অমি ফাতেমা মেরি লিয়া আদনান জেসমিন জান্নাত রিমি শুভ তন্ময় প্রাপ্তি শান্তিত সাবা ওকে নাইম হাসান শুভ ভাইয়াকে তুমি কি এস এস সি চব্বিশ নাকি এস এস সি পঁচিশ শুভ যদি ক্লাসে থাকো রেসপন্স করো তুমি কি চব্বিশ না পঁচিশ ভাইয়া শান্তিত সাবা নাজিয়া তাবাসুম ওকে তৃষা রিমি ওকে শান্ত নুসরাত নাজনিন ফাহমিদা রিশা জুথি তনু আচ্ছা ফাউজিয়া তাসমিয়া অস্মিত ওমি সৃষ্টিতার সৃষ্টিতা রয় ওকে জয়া রানি ওকে ফাইজা অমি লাস্ট বেঞ্চের ফার্স্ট বয় 
আচ্ছা তানিম শ্রাবণ সানার হোসাইন তুসমি ওকে থ্যাংকস লট হ্যাঁ মাই ডিয়ার থ্যাংকস লট অনেকেই কমেন্ট করছো সম্রাট নিপুন মেরি থ্যাংকস এ লট ওকে নাই মেসেজ বলছে ভাই আমি এসেছি চব্বিশ হ্যাঁ শুভ তোমাকে আমি চিনি তুমি আমার অনেক প্রথম স্টুডেন্ট দ্যাটস হয় তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাইয়া তুমি কোন ব্যাচের ওকে এখন দেখো আমি যে বলে দিই যে লোহিত কণিকা কেন বলা হচ্ছে কেন লোহিত কোষ বলা হচ্ছে না এর কারণটা হচ্ছে দেখো শ্বেত কণিকা শ্বেত কণিকার মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে মানে যত প্রাণী আছে সবার কিন্তু শ্বেত কণিক নিউক্লিয়াস থাকে আর লোহিত কণিকায় ইউজলি নিউক্লিয়াস থাকে না তবে অপরিণত অবস্থায় কি থাকে নিউক্লিয়াস থাকে আসলে নিউক্লিয়াসটা এখানে মূল বিষয় না মূল বিষয় হচ্ছে আমরা একটা কোষকে তখনই কণিকা বলবো যখন সেটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হবে না ওকে কারণ মাইটোসিস প্রক্রিয়া কি হয় একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ হয় দুইটা কোষ থেকে চারটা কোষ হয় চারটা কোষ থেকে আটটা কোষ হয় আট থেকে ষোলোটা কোষ হয় মাইটোসিস ধর্ম হচ্ছে একটা থেকে ডাবল হওয়া কিন্তু কখনোই এই রক্তের যে কোষগুলো আছে এরা কিন্তু মাইটোসিস প্রক্রিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে না তারা সরাসরি কিন্তু ওই যে হাড্ডির ভিতরে লাল কালারে কি আছে কিছু অংশ আছে না সেই অস্থি মতে মতেতে কিন্তু কি হয় সরাসরি হয় অর্থাৎ যেসব কোষের মধ্যে কোনো মাইটোসিস বিভাজনে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না সরাসরি অস্থি মজা থেকে উৎপন্ন হয় তাদেরকে কোষ না বলে কণিকা বলা উচিত আশা করি তোমরা রক্ত সঞ্চরণ চ্যাপ্টারে এইটার ব্যাখ্যা পেয়ে যাবা যারা এস এস সি পঁচিশের আসো আশা করি ওইখানে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা বাকি যারা আমরা ক্লাসে পার্টিসিপেট করতেছি আমরা ক্লাসে রেসপন্স করতেছি সবার মঙ্গল হোক সবার জন্য দোয়া এবং আশা করি সবাই আমরা ক্লাসের মধ্যে এনগেজ থাকব রেসপন্স করব এবং ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এখন চলো আমরা এখানে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের গঠনে পড়ব ঠিক আছে আমরা হেডলাইন লিখব যে হৃৎপিণ্ডের গঠন হৃৎপিণ্ডের গঠন এই হৃৎপিণ্ডের গঠনের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গঠনের মধ্যে এক নম্বর কি আছে এক নম্বর আছে অ্যাট্রিয়াম এক নম্বর হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম তাহলে অ্যাট্রিয়ামের বাংলা হচ্ছে অলিন্দ দুই নাম্বার হচ্ছে ভেন্ট্রিকল ভেন্ট্রিকলের বাংলা হচ্ছে নিলয় ওকে তাহলে অ্যাট্রিয়াম হচ্ছে অলিন্দ ভেন্ট্রিকল মানে কি নিলয় এখন খেয়াল করে দেখো অ্যাট্রিয়াম বা অলিন্দ হচ্ছে একটি ভেন্ট্রিকল বা নিলয় হচ্ছে একটি তার মানে প্রকোষ্ঠ কয়টি প্রকোষ্ঠ হচ্ছে প্রকোষ্ঠ দুইটি প্রকোষ্ঠ দুইটি ঠিক আছে আর একটি আছে কি উপপ্রকোষ্ঠ একটি আছে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোষ্ঠ ঠিক আছে সেই উপপ্রকোষ্ঠের নাম কে কে জানি কমের জানায় দিব ওকে তাহলে আমরা বলছি প্রকোষ্ঠ দুইটা উপপ্রকোষ্ঠের নামটি কি তা আমরা কমেন্টে জানাই দিব দেখি কে কে আমরা খুব দ্রুত অ্যান্সার করতে পারি ফারিয়া শিফা আমি তোমার কমেন্ট পড়ে ফেলছি আপু যেই বলে যে ভাই আমার কমেন্ট পড়েন না কেন আমি তার কিন্তু কমেন্টি পড়ে ফেলি ঠিক আছে রেকর্ডেড ভিডিও থাকবে অবশ্যই থাকবে তবে লাইভ ক্লাস জয়েন করে তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে ওকে আবু বকর সুন্দর একটা দৃশ্য ভাইয়া সাইনাস ধনসাস সাবাস ওকে যে বলছো যে উপকোষের নাম কি সাইনাস ভেনোসাস ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট মান্থের ফার্স্ট বলছে ভাই আমার সামনে বই নাই তাই পারি না অনলাইন ক্লাসে কিন্তু সবাই বই খুলেই যে অ্যান্সার করে এমন নারে পাগলা ঠিক আছে কিছু ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা পড়াশোনাও করে সবাই কি আর বই দেখে অ্যান্সার দেয় তা তো না তাই না সব জায়গায় ভালো মন্দ দুইটাই আছে কেউ কেউ আচ্ছা হয়তো একটু বই দেখে অ্যান্সার দেয় কিন্তু বই দেখে হইলেও তো সে অ্যান্সার দিচ্ছে তাই তো তার তো একবার হলো দেখা হইল অনলাইনে এটা কোনো ইস্যু না ওকে ইস্যুটা হচ্ছে সেই জায়গাতে ফোকাস দিছে কিনা ওকে তুমিও বই দেখে বলো কোনো সমস্যা নেই আর কেউ কেউ আছে জেনুইনলি কিন্তু জেনে শুনে এবং পড়াশোনা করে অ্যান্সার দেয় তো সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ঠিক আছে আচ্ছা সেটা বলছে ভাই একটু আসতে লিখো ভাই আমি অনেক স্লো লিখি ভাই আমি স্লো লেখার জন্য অনেক সময় বাংলা পরীক্ষাতে 
খুব ধরা খাইতাম কলেজের বাংলা পরীক্ষায় কখনো লেখা শেষ করতে পারতাম না বুঝতে পারছো সামনে লেখা অনেক স্লো অধরা ইসলাম আলমগীর সৃষ্ট রয় অমি ওকে সবাই সুন্দর আছে দৃশ্য থ্যাংকস রয় তৃষা সবাই বলতেছে যে ভাইয়া এটার অ্যান্সার হবে কি সাইনাস ধনসাস তাহলে রুই মাসের উপর নাম কি সাইনাস ধনসাস আঞ্জুমান কানিজ আশা ফরজানা প্রমি রিমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে আবির হাসান তোমার কমেন্ট পরে ফেলছে ভাইয়া আশা করি তোমার মন খারাপ করবো না ঠিক আছে আর উম্মেতাজ তানহা পুরি ওকে অনেক কমেন্ট করে ফেলছে সবার কমেন্ট পড়াশোনা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে উপপ্রশ্নের নাম হচ্ছে কি উপপ্রশ্নের নাম হচ্ছে সাইনাস ভেনোসাস এই প্রশ্নটা খুবই আসে যে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের উপপ্রশ্নের নাম কি অ্যান্সার হবে কি সাইনাস ভেনোসাস ওকে তাহলে প্রকোষ্ঠ দুইটা উপপ্রকোষ্ঠ হচ্ছে একটা তার নাম কি সাইনাস ভেনোসাস এটা পরে খেতে খুবই আসে ওকে আমরা এর পরে একটা ক্লাসে পড়াবো রুই মাসের শিরাতন্ত্রের মধ্যে ডাক্তার কুভিয়েস নামে পার্ট আছে বুঝতে পারছো একটা শিরার নাম কি ডাক্তার কুভিয়ে এই ডাক্তার কুভিয়ে শিরাগুলা কি হয় একসাথে মিলিত হয়ে একটা সন্ধি স্থল সৃষ্টি করে যে সন্ধি স্থল বলা হয় কি সাইনাস ভেনোসাস ওকে আমরা সেখানে তোমাকে দেখাই দিব নাম কেন সাইনাস ভেনোসাস হইল সেটা আমি তোমাকে বলে দিব ঠিক আছে এখন দেখো আমরা এর পর একটা লাইন লিখবো রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোনাস আর্টারিয়াস নাই রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোনাস আর্টারিও শ্বাস নেই ঠিক আছে এটা আমরা রাখবা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোনাস আর্টারি শ্বাস নেই তার পরিবর্তে তার পরিবর্তে বালবাস বালবাস আর্টারিওসাস বালবাস আর্টারিওসাস বিদ্যমান ঠিক আছে বালবাস আর্টারি বিদ্যমান যা হৃৎপিণ্ডের অংশ নয় যা হৃৎপিণ্ডের অংশ নয় এই লাইনগুলো সুন্দর করে লিখে ফেলবা কারণ এখান থেকে বোর্ড পরীক্ষা এবং অ্যাডমিশন কোশ্চেন আসে ঠিক আছে তাহলে অনেক মাছের হৃৎপিণ্ডে এরকম কোন শেপ আমরা কিন্তু কোন আইসক্রিম খাই তাই না এরকম কোন শেপ কোন আইসক্রিম মতো কি থাকে একটা ধমনি থাকে তার নাম কি কোনাস আর্টারিওসাস বুঝতে পারছো এ কোনাস মানে কি কোন শেপ যেরকম কোন আইসক্রিম যেমন থাকে সেরকম হ্যাঁ এক প্রান্ত চওড়া আর এক প্রান্তকে সরু আর আর্টারিওসাস আর্টারি কথার অর্থ হচ্ছে কি ধমনি তাহলে যেগুলো কোন শেপ ধমনি তার নাম কি কোনাস আর্টারিওসাস তাহলে অনেক মাছের হৃৎপিণ্ডে কি থাকে কোনাস আর্টারিওসাস থাকে কিন্তু রুই মাছ এক্ষেত্রে এক্সেপশন তার হৃৎপিণ্ডে কি নাই কোনাস আর্টেসাস নাই তবে কোনাস আর্টেসাসের পরিবর্তে আরেকটি ধমনী আছে নাম কি বালবাস আর্টেরোসাস তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো নামের মধ্যে কি আসছে বালবাস আর্টেরোসাস এই বালবাস কথার অর্থ হচ্ছে বাল্ব শেপ মানে ওই ধমনীতে একটু কীরকম একটু বাল্ব শেপ যে এরকম ঠিক আছে বাল্বের যেরকম গোড়াটা কীরকম থাকে এই বাল্ব গোড়া এরকম চড়া থাকে না এই চওড়া বাল্বের গোড়ার মতো ঠিক আছে নাম কি বলছে বালবাস আর্টারিওসাস বলছে এটা হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশ নয় ঠিক আছে তাহলে এটা কার অংশ কে বলতে পারে বালবাস আর্টারিওসাস হৃৎপিণ্ডের অংশ নয় এটা কার অংশ আমরা একটু বলে দিই যে বালবাস আর্টারিওসাস তো হৃৎপিণ্ডের অংশ না কার অংশ আচ্ছা এখন দেখো আমরা যদি এটা নিয়ে পরবর্তী লাইন বলি এর হৃৎপিণ্ডের অংশ নয় এটি এটি ভেন্ট্রাল এটি ভেন্ট্রাল এউট্রা এটি ভেন্ট্রাল এউট্রা বা সম্মুখ ধমনীর এটি ভেন্ট্রাল এউট্রা বা সম্মুখ ধমনীর স্ফিত অংশ স্ফিত অংশ বা চওড়া গোড়া ঠিক আছে এটা খুব ভালো মনে রাখবা আমি এটা ছবিতে দেখাই দিব তাহলে মনে রাখবো বালবাস অ্যাটারোসাস 
এটা ভেন্ট্রাল এউট্রা ভেন্ট্রাল মানে কি সামনে বা অঙ্কীয় বুঝতে পারছো ভেন্ট্রাল কথার অর্থ কি অঙ্কীয় মানে বুকের দিকে ভেন্ট্রাল কথার অর্থ কি বুকের দিকে বা অঙ্কীয় দিকে আছে হ্যাঁ তাহলে ভেন্ট্রাল এউট্রা বা সম্মুখ ধমনির স্ফীত অংশ অথবা চৌরা গোড়া এটা আমাদের ছবি থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে ছবি থেকে আমরা ক্লিয়ার করে ফেলব আশা করি তুমি এটুকু লেখা শেষ এটুকু লেখা শেষ করলে আমরা পরবর্তীতে যাব যে হৃৎপিণের মধ্যে কয়টা কপাটিকা আছে ঠিক আছে चले <coughs> लिखवा ट्रिकुल कपाटिकाइनोट्रियलिकाइनोट्रियल एट्रियम भेंट्रिकल मजखने तक एट्रियम भेंट्रिकल कपाटिका और भेंट्रिकल और बालबास आर्ट्रोसर मजखने तम दिशा कि भेंट्रिकल बालबास कपाटिका मैं कपाटिकार नामकरण ओई हृदपिंड आगे अंश एवं पर अंश युटा थे पार्ट नहीं क्यों कपाटिकार की नामकरण कर ओके एन चलो ये तथ्यगुल्बा एक छवि थे क्लियर कर आसी तब सहज है ठीक है सर उद्दीपक प्राकृतिक जलाशय मिठा पानी जलाशयते एक कार्प जतियों माँ पावा जाए जेटी बांगे अति जनप्रिय एवं सुस्वु मस हिसाब से परिचित उक्त मसटर रक्त संबहन केंद्रबिंदु विद्यमान जेटा शुदुम्र कार्बन डाइक्साइड शब्द रक्त बहन करंगटी हम रक्त संबहन केंद्रबिंदु उद्दीपक जो अंगटर कथा बला तर चित्र सह गठन बर्णना करो जखनी बोलते बक्ष गहबरा आसते ओके रक्त संबहन केंद्रबिंदु तक अवश्य हृदपिंड कथाटा के इंडिकेट कर तो हृदपिंड गठन आसले गठन पशापी अवश्य क्योंकि छवि आँकब एन देखो छवि आसे क्योंकि तीन देखो एक तीन तब सब बेस्ट हे ख नम्बर जो आ लम्बे डाका जेको परीक्षा क्योंकि लम्ब छेद हे सब स्टैंडार्ड एक छवि ठीक है सर एन देखो हमें आगे बहिर्गठन छुट्टे देखी तीन छवि बहिर्गठन लम्ब छेद और रेखा चित्र प्रथम बहिर्गठन तो देखी मैं रेस्टुरेंट सब देखो ये अनेकगुल्ला क्यों शा इसे कि मृत हो शा इसे मृत हईल ये मृत संयुक्त स्थल नाम कि सैनस भेनोस रखब जख अनेकगुलो शा इसे कि मृत हो तक से संयुक्त स्थल नाम कि 
कारण साइनस ए साइनस कथर अर्थो की ए अर्थो चे फाका साइनस माने की फाका मुझसे बस तो आर भेनोसस कथर आर्श चे भेनोसस आर्श चे भेइन थके मुझसे कोई थके भेइन थके तो भेइन थके आर्श भेनोसस और भेइन माने की शिरा तार देखो और एक गुला शिरा मृत हुए जाकर एक चीज फाका इस तंत्रिष्टे को लोटन नाम की साइनस भेनोसस ए साइनस भेनोससेर पौरे प्रथम जी प्रकोष्ठी देखते पाची तार नाम होते एट्रियम तो ले ए प्रकोष्ठी नाम की एट्रियम तार पर देखो जे प्रकोष्ठी शब्द के बारो देखते पाची ए शब्द के बारो प्रकोष्ठी नाम टी होते की भेंटिकल तो ले ए टू पर्सन तो होते की भेंटिकल भेंटिकल रे पौरे देखो एक धामने शुरू होए गलो ए धामने नाम होते भेंट्रल एउटा � ए बार में तो चौराहों का नाम की बालवास आर्टेरियसस। तो हमारे जो शून्य एकदम सिंपल आवारी बीच करते सी, जोखोन रूमाचर देहों थे के अनेक गुलो शिरा एकोत्रित होए एवं एक्टिस्ट ने मिलित होए तो खोन नाम की साइनस भेलसस। कन साइनस में फाका भेलसस से ब्रेन शिरा थे के, तो खोन रक्तो साइनस भेलसस से के � तो अबे भेंट्रल एवटर गोरा टाकिंग तो किसान के बेश इस्पित था के ये इस्पित ऑक्शन नाम ये जो ये ऑक्शन टर नाम ये टर नाम अच्छे बालवास आटरस है सिंशन नाम की बालवास आटरस क्या नो कहाँ टे देखते बालर मोतो आर रूई मचर मोते कुनास आटरस है समें कुनो पार्ट नहीं आशा करूँ तुम्हें बढ़ते बरसो एक � तो लेखन आस्ते साइनो एट्रियल कॉपटी का एट्रियम भेंटिकुलर मास्क खन आस्ते तो ले एट्रियो भेंटिकुलर कॉपटी का और एट्रियम तक आस्ते चे एट्रियो भेंटिकुलर तरह से भेंटिकुलो तो एट्रियो भेंटिकुलर कॉपटी का और भेंटिकुल एवं बालबास आटरसस एर शंग जो के एक टक कॉपटी का आस्ते इन नाम की भेंटिकुल आगे रंग शूटी एवं पौड़ी रंग शूटी के माथा रख तो होगे ताहोले आर्मी को स्थापित करते होगे ना एक बार देखो अमर लॉन्बोस ने जो छोटी चोटी पर छेकने छेकने ए जे ए प्रकोष्ठ नाम की साइनस फेनोसस ओके साइनस फेनोसस तार पर देखो ए जे कॉपरी का देखा तो चेसाइन में चल सिद्रो हैं ए ए चित्र पर चेसाइन एट्रियम पड़े ए जगह का नाम क्यों बोलते हैं भेंटिकल, ओके आर भेंटिकल अरे फॉर एट धमनी टेस्ट उपन है शिद्ध धमनी नाम की शामुक धमनी, ठीक है सर बाब भेंटिकल आउटरा, तार गोरा नाम की बालवास आर्टरसस, इन्हें तो सेम जिनिस टाइ लॉन्बस तक आता है इसे, तो बहुत ही गठन भाव तो बुझते पाल माय डियर फ्रेंड्स ए छुपी थे किंतु एमसी के उत्ते ऑने प्रश्नों आशे ठीक है सर एमसी उत्ते किंतु एक पॉपुलर प्रश्न होते रहे खाचित्रो खाली को देखो प्रथम ही ऑने कुछ शीरोर की शंकुतु की स्थल ए शंकुतु की स्थल नाम होते हैं साइनस फेनोसस अमी आगे बोल सी शीरा को जख्मी तो है नाम की साइनस फेनोसस तार बालबा साठ उस्तास तार वाले जो प्रभाव चित्र बोली प्रभाव चित्र बात हमारे शुभिकी साइनस भेनोसस उन्मुक्त हो गए एट्रिया में उन्मुक्त हो गए भेंटिकल है तार थे के बालबा साठ उस्तास एक उन तुम ना देखो बालबा साठ उस्तास पौरे की जाबे बालबा साठ उस्तास पर फुल का एर प्रश्न को था फुल का उस तरफ मैं डिस्ट्रेंस अमर के जाना है दाउ जे अमिजे तो कुछ पढ़ाई लाम तार थे के बुस्ते कारो कुनो अशुभिदा आज से की ना आज से उन तो भैया शेयर को कम कम हुई से मात्र तेरा टा शेयर कोर्स तो जिन्हों को तो पार्टिसिपेंट एक टू कम है गौतम क्लास तक प्राइस दूसरे मोता पार्टिसिपेंट चलो आज के दशर मोतो तो शवागी � कोना कोनो इनफॉरमेशन होय तो नो तुम कोरेशे शिक्त बार बे आर आमादर अवश्य ही जेजिनिस्टा प्राप्ति होवे शिरा होते जे तुम्हार भैया होय तो 
আরো কিছু শিশুর কাছে রিস্ক করতে পারলো ঠিক আছে মানুষ যদি পরস্পরের সাথে সামাজিক এবং সহযোগিতা সম্পর্ক বজায় রাখে আসলেই তার কোনো ক্ষতি নাই এবং বরং তো সৃষ্টি করে তার উপর সন্তুষ্ট হয় এবং দেখা যায় তার সহযোগিতার জন্য কোনো না কোনো ভাবে সেই ফিডব্যাক পেয়ে যায় আমি আমার লাইফে দেখছি যে আমি যখন কোনো একটা মানুষকে হেল্প করছি আমি হয়তো বুঝতে পারছি যে আমি যাকে হেল্প করলাম সে হয়তো পুনরায় আমাকে হেল্প করতে পারবে না কারণ কি তার সাথে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না অথবা সে হয়তো বা আমাকে উল্টো হেল্প করবে সেইভাবে হয়তো আর্থিকভাবে সে সবল না এখন এই জায়গায় যদি সবসময় লাভ লোচা সম্পর্ক করি যে আমি যাকে হেল্প করলাম সে আমাকে উল্টা হেল্প করবে মানে একটা কথা আছে না যে সবসময় গিভ অ্যান্ড টেক একটু চিন্তা করি তাহলে তো সেটা হেল্পের মধ্যে পড়া না আসলে তাই না তুমি যখন কোনো একটা মানুষকে হেল্প করবা তখন দেখবা সৃষ্টিকর্তা তোমার জন্য অন্য কোনো ভাবে একটা একটা সুন্দর কিছু ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছে বা অন্য কারো মতো তুমি একটা হেল্প পাবা অর্থাৎ তুমি যাকে হেল্প করছো সে তোমাকে হেল্প হয়তো করতে পারবে না বা নাও করতে পারে কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কখনোই বিচার কখনোই তোমার অসম হয় না তিনি অবশ্যই দেবে তোমাকে কোনো না কোনোভাবে ঘুরিয়ে সেই হেল্প বা তার থেকে বড় কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে মানে আমরা যদি চিন্তা করি এক বিন্দু হেল্প করি সৃষ্টিকর্তা হয়তো দেখা যাবে যে বিশাল পরিমাণে একটা ফিডব্যাক কিন্তু ফেরাই দিবে ঠিক আছে এর জন্য সবাইকে বলবো যে আমরা সবাই একটু পারস্পরিক সহজ সময় বজায় রাখবো আর আমাদের ক্লাসটা শেয়ার করো কারণ হচ্ছে যে অনেক অসহায় দুস্থ ঠিক আছে বাবা মা আছে যারা সন্তানকে কিন্তু অফলাইনে পড়াইতে পারে না দেখা যায় পেমেন্ট অনেক বেশি থাকে কিন্তু এরকম অনলাইনের মতো জায়গাতে মাত্র ওই যে একশো টাকার মধ্যে কিন্তু সে একটা চ্যাপ্টার পেয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু অবশ্যই তার জন্য সাশ্রয়ী হবে ঠিক আছে আচ্ছা অনেক ভাইয়ের পোস্ট শেয়ার দিলে শিশু তাকে জ্ঞান দান করবে ঠিক আছে সবাই দোয়া করে দাও ভাইটার নামে ভাইটার নাম ছিল কি শাহরিয়ার ঠিক আছে ওকে রাহিম অমি ছোয়া সৈকত ওকে থ্যাংকস এ লট সবসময় বলছে ভাই সবসময় পাশে আসি তুমি পাশে থেকে অবশ্যই ভাই পাশে থাকার চেষ্টা করব আচ্ছা নেহা বলছে ভাই পারলে লাখ লাখ শেয়ার করতাম তবে ভাই বড় কোনো গ্রুপে মানে যেখানে কোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম আর কি বড় কোনো গ্রুপে যেখানে মোটামুটি দেখা যায় মানুষকে হেল্প করার মতো কোনো গ্রুপ সেই সব গ্রুপে যদি শেয়ার করার সুযোগ থাকে তাহলে দেখা যাবে সেইখান থেকে কিন্তু আরও অনেক কোনো শেয়ার করে মানে তুমি একটা প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করলা দেখা যাবে ওইখান থেকে আবার কেউ না কেউ ওইটাকে মানে অন্য জায়গায় ছড়াই দিবে এরকম মতো সময় হয় একবার দেখছিলাম যে একশো আশিটা বা দুশোটার মতো শেয়ার হয়ে গেছিলো মানে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তো আশা করি এরকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সবাইকে যারা যারা শেয়ার করছো সবাইকে মন থেকে অনেক দোয়া শেষ তাদের মঙ্গল করুন এখন দেখো আমরা এটুকু তো পড়াই ফেলতে না আমরা এখন পরের টপিক একটু যাই দেখো পরের টপিকটা হচ্ছে রুই মাছের রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে শিরা হৃৎপিণ্ড রুই মাছ হৃৎপিণ্ডকে শিরা হৃৎপিণ্ড বা ভেনাস হার্ট বা ভেনাস হার্ট বলা হয় কেন ঠিক আছে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে শিরা হৃৎপিণ্ড বা ভেনাস হার্ট বলা হয় কেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা কিন্তু সিকিউ খ কোনো ধাবনে থ্রি স্টার মানে একেবারে একটা শতভাগ নিশ্চিত প্রশ্ন এটা সবাই পছন্দ করে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে শিরা হৃৎপিণ্ড বা ভেনা শার্ট বলা হয় কেন এটা যদি আমি এক কথায় অ্যান্সার দিই যে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবল কেবল কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ কেবল কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত গমন করে এটা ভালো করে পড়বা ঠিক আছে তোমার এর সঙ্গে রাখবা রুই মাছের হৃৎপিড়ের মধ্য দিয়ে কেবল কার্বন ডাইঅক্সাইড সুন্দর রক্ত গমন করে যেমন মানুষের হৃৎপিণ্ড কিন্তু দ্বিচক্রী ওকে ডাবল সার্কেট সার্কুলেশন 
কিন্তু দুই মাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিঙ্গেল সার্কিট সার্কুলেশন বা একমুখী চক্র দেখা যায় এখন মানুষের হৃৎপিণ্ডে একবার কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত প্রবেশ করে তারপরে সেই রক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ফুসফুসে যায় ফুসফুসে রক্ত প্রসারিত হওয়ার পরে সেটা কিন্তু আবার কি করে আবার ইতিমধ্যে ফিরে আসে তখন হৃৎপিণ্ড ওই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তকে সারা দেহে পাম করে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো মানুষের দেহে রক্ত কয়বার আসে দুইবার আসে একবার কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত সেটা গেলো কোথায় ফুসফুসে আবার সেটা ব্যাক করলো কোথায় হৃৎপিণ্ডে তারপর হৃৎপিণ্ড থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পাম্পিং এর মাধ্যমে গেলো কোথায় সারা দেহে তাহলে মানুষের দেহে রক্ত কয়বার আসে দুইবার আসে এবং দুইবার আসার ক্ষেত্রে একবার কার্বন ডাই অক্সাইড চক্র আসে রক্ত আসে আর একবার অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আসে তোমার সব রক্তকে বলা হয় কি দ্বিচক্রি সংবহন এবং এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন দুই ধরনের রক্ত কি হয় পরিবাহিত হয় কিন্তু রুই মাছ এই দিক থেকে ব্যতিক্রম ঠিক আছে কারণ কি তার হৃৎপিণের ভিতর দিয়ে শুধুমাত্র কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত কি করে গমন করে এবং সেই কার্বন ডাই রক্ত গমন করে কোথায় যায় ফুলকায় যায় কারণ রুই মাছের প্রধান শোষণাঙ্গের নাম কি ফুলকা সেই ফুলকা থেকে রক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ না হয়ে সরি সেই ফুলকা থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত তার দেহে সরাসরি করে গমন করে অর্থাৎ ফুলকা থেকে রক্তটা কিন্তু পরিশোধিত হয়ে কখনো হৃৎপিণ্ডে কে আসে না ব্যাক আসে না ওকে হৃৎপিণ্ড ব্যাক না এসে সরাসরি কি হয় সরাসরি ফুলকা থেকে সারা দেহে কি করে ছড়ায় পড়ে যেহেতু রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ফেরত আসে না সে রক্ত ফুলকা থেকে সরাসরি চারদিকে বা সারা দেহ ছড়িয়ে পড়ে তাই রুই মাছের হৃৎপিণ্ড দিয়ে সবসময় কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত গমন করতেই দেখা যায় আর তাই বলা যায় রুই মাছের হৃৎপিণ্ড কি ভেরাস হৃৎপিণ্ড বা শিরের হৃৎপিণ্ড ওকে এখন দেখো আমরা একটু ছবিটা একটু খেয়াল করে দেখি তো মাই রিস্টুরেন্টস যদি আমরা ছবিটা একটু ভালো করে খেয়াল করি দেখো এই যে রুই মাছের আমরা হৃৎপিণ্ড দেখতে পেলাম ঠিক আছে এখান থেকে যখন রক্ত পরিবাহিত হয় দেখা যায় প্রথমে রক্ত আসে কোথায় সাইনাস ভেনোস আছে সাইনাস ভেনোস কোথায় আসে অ্যাট্রিয়ামে অ্যাট্রিয়াম থেকে কোথায় আসে ভেন্ট্রিকলে ভেন্ট্রিকল থেকে দেখো সম্মুখ বা ভেন্টারা ওটা মানে তারা গোড়ায় চলে আসে বালবাস আর্টেরিয়াস ওই বালবাস আর্টেসের মাধ্যমে হচ্ছে কোথায় ভেন্টারা ওটা আর ভেন্টারা ওটার মাধ্যমে হচ্ছে কোথায় ফুলকা এই যে রক্তটা ফুলকায় গেল এই ফুলকা থেকে রক্ত কিন্তু ঘুরে কোনোভাবে হৃৎপিণে কি আসে না ফেরত আসে না ঠিক আছে ফুলকা থেকে রক্ত ঘুরে কখনো ফেরত আসে না বরং এই ফুলকা থেকে রক্ত সরাসরি কোথায় চলে যায় দেহে চলে যায় তাহলে দেখো যেহেতু রুই মাছের হৃৎপিণের ভিতর দিয়ে শুধুমাত্র কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত কি হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে এরকম হৃৎপিণের নাম কি শিরা হৃৎপিণ্ড অথবা ভেনাসার্ড ওকে আমরা আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে হয়তো আরও অনেক কিছু জানতে পারবো এখন আমরা একটু লিখে ফেলি নতুন একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে রুই মাছের রুই মাছের রক্ত সংবহন রুই মাছের রক্ত সংবহন এক চক্রী প্রকৃতির রুই মাছের রক্ত সংবহন এক চক্রী প্রকৃতির এটাকে বলা হয় ইংরেজিতে সিঙ্গেল সার্কিট সার্কুলেশন সিঙ্গেল সার্কিট সার্কুলেশন মানে রেস্টুরেন্টস এটাকে বলা হয় ইংরেজিতে কি সিঙ্গেল সার্কিট সার্কুলেশন ঠিক আছে এটা কথা মনে রাখবা এটা কিন্তু সিকিউ গ এর জন্য থ্রি স্টার ঠিক আছে খুব প্রশ্নটা খুব আসে রুই মাছের রক্ত সংবহন এক চক্রী প্রকৃতির কেন বা সিঙ্গেল সার্কিট সার্কুলেশন কেন ঠিক আছে আর আর একটা হচ্ছে দেখো মানুষের রক্ত সংবহন মানুষের রক্ত সংবহন সেটা হচ্ছে দ্বিচক্রী দ্বিচক্রী বা ডাবল সার্কিট দ্বিচক্রী বা ডাবল সার্কিট সার্কুলেশন ঠিক আছে এটা মনে রাখবা এটা আমরা সবাই বুঝিও অ্যাকচুয়ালি আর আমি একটু পরে এগুলো বুঝাই দিব হ্যাঁ তাহলে মানুষের রক্ত সংবহন দ্বিচক্রী বা ডাবল সার্কিট সার্কুলেশন ওকে তাহলে সিঙ্গেল সার্কিট কি ডাবল সার্কিট কি সেটা আমরা আগে একটু পড়ে নেই সিঙ্গেল সার্কিট পাওয়া যায় কোথায় রুই মাছে ডাবল সার্কিট পাওয়া যায় কোথায় মানুষের রক্ত সংবহনে তো এই দিন আমরা একটু ক্লিয়ার করব ঠিক আছে আমরা যে পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যেটুকু পড়াইছি মানে সবাই কি এইটুকু ক্লিয়ার কিনা বলে দাও আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু পড়াইছি এটুকু ক্লিয়ার কিনা আর 
बारो जन शेयर करसो थैंक्स लट लाभ यू सबा के ठीक है सर सबा के भलोबाशा कारण अनेक बसि देखो ये गेसे शेयर हो गए ए रकम बसि बस शेयर को देखा चाहिए तुम्हार मेन्टर तुम बड़ो भाईर मन की थक भाव थक मन भाव थकले क्लस की है अटोमेटिक भलो है कारण एक भलोर साथ भलो क्यों कानेक्टेड देखा तुम्हें जो एक भलो क्ज करवा तुम्हार देखा देखी तुम्हार फ्रेंड भलो क्ज करते चाहिए बुझते आर तुम्हार फ्रेंड जो भलो क्ज कर तरह देखा देखी और भलो कर चेषा कर भलो क्जगू हे संक्रामक ठीक है सर देखा एक जो मानुष हासले जे रखम आक जन मानुष कि बुझुक और ना बुझुक देखा से हासते थके हासि जे रखम संक्रामक जे हासा हासि मानुष थे मानस छड़िए जाए कारण जानुक नाई जानुक एक जन हासते से और जो देखा जाए एक और मध्य एक फेसियल भाव का कम थे हासि खुशी भाव थे ए रखम भलो क्षेत्र संक्रामक जो एक मानुष भलो क्ज करते ताके देखे अनुप्राणित हो हक अथवा हिंसार वशवर्ती हुए हक आक मानुष क्यों भलो कर क्ज करार्ज अनुप्राणित है ठीक है सर अच्छा एक्साम कौन है से भाइय आज के एक्साम क्लस शेषे हाँ हमारे दस मिनट मत क्लस नहींब ये दस मिनट क्लस शेष हार पर एक्साम निब चार मिनट दस टाइम से कहते चार मिनट एक्साम और आज के पढ़ाइल ये शनिवार जो क्लस नहीं मैं परवर्ती क्लस हम शनिवार जो शनिवार क्लस नहीं तो शनिवार क्लस हो रत आठटा एवं तरह आगे मैं सन्ध्या छः आठटा दु घंटार मध्य क्या एक्साम टाइम टाइम रखब आज के रेजल भाइया उन्नार एक परीक्षा छो दैट्स वाई उन्नी अफिसे छें ना एर जो परीक्षा प्रथम ना हुए परीक्षा क्लस शेषे बाट एर पर चेषा करब सन्दा छः आठटार मध्य परीक्षा टी ने शनिवार रत आठटा क्लस हो तुम्हें बोले रखी से रेजल भाइयार जो परीक्षा छो भाइय अने के ह्वाट्सप एर रिप्लै दी पर नहीं रिप्लै खूब जो दिए दिवे और तुम्हारा जो क्राइटेरिया क्राइटेरिया फिल आप कर ले तुम्हारे ह्वाट्स ग्रुप ग्रुपे नक देमे तुम क्योंकि प्राइट रूप में होते जुक्त होते जरा अफलाइन स्टूडेंट एरा अफलाइन पेमेंट कार्ड का शो कर ले प्राइट ग्रुपे एड कर दे जरा शुदुम्र अनलाइने पड़ते तर निानब्बे टाक पेमेंट करते हैं विकास नाम आज विकास नाम सेंड मानी करते हैं से ट्रांजेक्शन आईडी दिए तुम्हार जब तथ्य दिए तुम क्योंकि गुगल फर्म फिल आप करवा ठीक है सर और एक विषय हे तुम्हें अवश्य बीस फ्रेंड के मेसन करते क्लस क्लस चलकालीन बीस फ्रेंड के मेसन कर लेवाईन एडेमिक जो प्रोग्राम ये एक भिडियो शूट कर वही भिडियोर मध्य बीस फ्रेंड के मेसन कर स्क्रीनशट रखले ही वो स्क्रीनशटा जो पाठाए दाओ और विकास नाइनटी नाइन टाक मात्र पेमेंट करो तो हमें तुम प्राइट ग्रुपे एड होते जो तो मैटरियल्स आज से शीट दागानो बोल पीडीएफ रेगुलर एग्जाम एवं सब किस प्राइट ग्रुपे दे प्राइट ग्रुपर मध्य रेकर्डेड भिडियो देखा पंद्रह दिन मत ओने विद्यमान थको पंद्रह दिन मध्य जे क्यों जेको समय के ट्रेन टेने आबा रिभाइज करते ठीक है आशा कर विषय को तुम्हारा क्लियर तो चलो आप दस मिनट पढ़ा पढ़ा शेष कर फिलब ठीक है तो मैडर स्टूडेंट्स प्रथम शिखब मानुष रक्त संबर ठीक है सर मानुष रक्त संबर मानुष दिचुक संबर ठीक है सर तरह ख्याल को देखो मानुष दिचक्री रक्त संबन मानुष दिचक रक्त संबन जो ये आसि तेखा जाए जे देह थ मानुष क्षेत्र देह थ जे कार रक्त आता आसे कथा हृदपिंडे ठीक है सर एवं हृदपिंड से रक्त परिशोधित हार जो आसे कथा फूसफूसे कारण मानुषे प्रधान श्वसन अंगे नाम कि फूसफूस ठीक है सर तक गति पत्र ख्याल कर देखो जो देह थे कथा आस हृदपिंडे को रक्त आसलो कार मानस रक्त आसलो हृदपिंड से कथा जाए फूसफूसे ओके फूसफूस हम श्वसन अंग से गक्त किसोधित से रक्त तक फूसफूस बैक कर आर कथा आस हृदपिंड आस तक हृदपिंड पाम्पिंग फले रक्त क्या चले जाए सारा देह चले जाए तुम ख्याल कर देखो जो गतिपथ की प्रथम हमारे देहर कार्बन डाइक्साइड रक्त 
হৃৎপিণ্ডে আসলো হৃৎপিণ্ড থেকে সেটা সেটা পরিশিত হইতে কোথায় গেল ফুসফুসে গেল ফুসফুসে যাওয়ার পরে সেই রক্ত যখন পরিশিত হইছে সেই অক্সিজেন শুধু রক্ত কোথায় আসলো হৃৎপিণ্ডে আসলো হৃৎপিণ্ড থেকে সে রক্ত পান থেকে মাধ্যমে কোথায় গেল সারা দেহে গেল সুতরাং সারা দেহে রক্ত পরিবহনের পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে রক্ত কয়বার গমন করতেছে তোমরাই বলে দাও এখানে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত কয়বার গমন করতেছে দুইবার তাই না তাহলে দুইবার হইলে কি বলা যাবে দ্বি চোখের সংবহন আর খেয়াল করে দেখবা এখানে কিন্তু অবশ্যই কার্বন ডাই অক্সাইড একবার আসতেছে আর একবার কিন্তু অক্সিজেন আসতেছে যেহেতু দুই ধরনের রক্তই আসে তাহলে বলতে পারি যে মানুষের হৃৎপিণ্ড দিয়ে কার্বন ডাই রক্ত কি হয় পরিবাহিত হয় আবার অক্সিজেন রক্ত কি হয় পরিবাহিত হয় আশা করি তোমরা এটা ক্লিয়ার শুক্রবারে ভাই ক্লাস হবে না শুক্রবার অফ থাকবে হ্যাঁ শনিবারে ক্লাস হবে ঠিক আছে আজকে কিন্তু রিপ্লাই কম দিচ্ছি তোমরা হ্যাঁ রিপ্লাই কিন্তু আমরা কম দিচ্ছি তাহলে আমরা পাশে একটু লিখি যে রুই মাছের রক্ত সংবহন রুই মাছের রক্ত সংবহন ঠিক আছে রুই মাছের রক্ত সংবহন আমরা একটু এখানে খেয়াল করে দেখি রুই মাছের রক্ত সংবহন মধ্যে যদি আমি সিনেরোটা দেখাই রুই মাছের দেহ সেই দেহ থেকে রক্ত চলে আসে হৃৎপিণ্ডে ওকে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে সে রক্ত কোথায় যাবে সেটা যাবে কোথায় ফুলকায় ঠিক আছে ফুলকায় যাবে বুঝতে পারছো তাহলে দেখো মানুষের শাসনের নাম কি ফুসফুস ওকে আর রুই মাছের রক্ত সংবহনে যে শ্বসনঙ্গ পাচ্ছি তার নাম কি ফুলকা তাহলে রুই মাছের দেহ থেকে কারণ রক্ত চলে আসে কথা হৃৎপিণ্ডে ঠিক আছে সাইনাস ধনস্থের মাধ্যমে পরে দেখো সেই কার্বন রক্ত চলে আসে কোথায় ফুলকায় বুঝতে পারছো তারপরে ফুলকায় যখন রক্তটা কি হইল অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে গেল সেই রক্ত কিন্তু আর হৃৎপিণ্ডে আসে না বরং ফুলকা থেকে সরাসরি কোথায় আসে দেহে চলে আসে যে এইখানেই ব্যতিক্রমটা ঠিক আছে তাহলে দেহ থেকে তোমরা আসলে লিখে ফেলছো হ্যাঁ তোমাকে লেখা শেষ করে ফেলো দেহে কে কে আমাদের ক্লাসে আছে তন্ময় আছে ছোয়া ত্রিষা ফাতেমা টেসলা ওকে লোভান রোহান ওকে ইলমা ক্লাসের রেকর্ড পেয়ে যাবে ভাইয়া রুদ্র শাহরিয়ার আরিয়ানা তাবাসুম আচ্ছা ভাইয়া বলছে যে অনেক ভাইয়ের একটা ভিডিও ছিল সাদা পাঞ্জাবি পড়া আচ্ছা উপরে কালার ফুল ছোপ ছোপ আচ্ছা সেখানে তোমরা বিজন ফ্রেন্ডকে পেনশন দিবা আচ্ছা সে ভালো কিন্তু একটা পয়েন্ট করছে আর কি ঠিক আছে বলছে ভাইয়া প্রশ্নে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের চিত্র আঁকতে বললে চিত্র তিনটা আঁকতে হবে নাকি শুধু লম্বচ্ছেদ শুধু লম্বচ্ছেদ হ্যাঁ তিনটা আঁকতে গিয়ে তো তুমি তো পরীক্ষার সময় শেষ করে ফেলবা ঠিক আছে শুধু একটা ছবি আঁকবা কোনটা লম্বচ্ছেদ ওকে তারপর আমাদের এখানে ক্লাস শেষ হয়ে গেছে রিশা আদনান রাহিম তাবাসুম ফাহমিদা ওকে নোমান আহিয়া অমি থ্যাংকস লট ইমা ইস্তাদ জাহান খুল রহমান চিস্তা রয় মহসিনা আফরিন থ্যাংকস লট সেরা বছর সিরাই সেরা রক্ত অনেক ভাইয়ের ভক্ত থ্যাংকস লট ভাইয়া ওকে এখন দেখো এই যে এখানে কি হইল যে দেহ থেকে দুই মাসের দেহ থেকে কার্বন চলে আসলো কোথায় হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ড থেকে কোথায় আসলো ফুলকায় আসলো এখন দেখো ফুলকা থেকে সেই অক্সিজেন শুধু রক্ত সেটা কিন্তু হৃৎপিণ্ডে না এসে সরাসরি চলে আসে কোথায় দেহে যেহেতু সমগ্র দেহে রক্ত পরিবহনের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড দিয়ে রক্ত শুধুমাত্র একবার গমন করে তাই রুই মাছের রক্ত সমনকে বলা হয় এক চক্রি সংবহন দেখো সারা দেহে রক্ত সংবহনের আগে হৃৎপিণ্ড রক্ত কয়বার গেছে মাত্র একবার গেছে ফুলকা থেকে তো রক্ত হৃৎপিণ্ড আসে নাই চলে গেছে কোথায় দেহে তাই এটাকে বলা হয় কি এক চক্রি সংবহন আর যেহেতু হৃৎপিণ্ড দিয়ে শুধুমাত্র কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই এটাকে বলা হয় কি ভেরাস হার্ট অথবা শিরা হৃৎপিণ্ড আশা করি তোমরা এটা ক্লিয়ার ঠিক আছে এখন দেখো একটা প্রশ্ন পরীক্ষাতে খুব আসে সেটা হচ্ছে মানুষ ও রুই মাছের মানুষ ও রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের পার্থক্য ঠিক আছে মানুষ ও রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের পার্থক্য ঠিক আছে এটা তোমাদের বাসার পড়া বাসার পড়া এটা মানুষ এবং রুই মাছের পার্থক্য এটা বাসার পড়া এটা সিকিউ গতে আসে এবং থ্রিস্টার সিকিউ গত থ্রিস্টার কারণ এই প্রশ্নটা বেশ 
বোর্ডে কয়েকবার আসছে মানুষ এবং রুই মাছের জন্য পার্থক্য আমি কয়েকটা পার্থক্য বলে দেই তোমরাও হয়তো এই পার্থক্যগুলো জানো যেমন রুই মাছের ইতিমের প্রকোষ্ঠ কয়টা চার সরি রুই মাছের ইতিমের প্রকোষ্ঠ কয়টা দুইটা দুইটা প্রকোষ্ঠ আছে একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম একটা ভেন্ট্রিকল মানুষের ইতিমের প্রকোষ্ঠ কয়টা ঝটপট জানাই দাও কমেন্ট সেকশনে আচ্ছা আপনার রিপ্লাই একটু নাই মূল আচ্ছা ভাই আপনার জন্য স্টেন কম স্টেন কমে যাচ্ছে নাম না পড়ার কারণে এই যে নাম পড়ে বলছি সাহারের নাম উপরে বলছে নাইমুল পড়ে বলছি ভাই চলে যাও না হ্যাঁ থাকো আমাদের সাথে থাকো ঠিক আছে শীতের দিন চলে গেলে তো সবার ঠান্ডা লাগবে হ্যাঁ সবাইয়ের সাথে থাকি আমরা একসাথে থাকে দেখা উষ্ণতা থাকবে হ্যাঁ একসাথে অনেক মানুষ থাকলে একটা ভালোবাসা কী থাকে উষ্ণতা থাকে বুঝতে পারছো সো কেউ আমাদেরকে ছেড়ে না যাই শীতের দিনে সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকি মিলেমিশে ক্লাস করি ঠিক আছে এবং পরিবেশকে উষ্ণ রাখি ওকে মেহনাজ তাবাসুম বলছে ভাইয়া আপনি আমার নাম নেন নাইলে আমি ঘুমাইলাম এই যে মেহনাজ তোমার নাম 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 নিয়ে ফেলছি ঠিক আছে তুমি ঘুমায় পড়ো না হ্যাঁ আমরা দশ মিনিট আরও ক্লাস নিব তারপরে খাওয়া দাওয়া করে একবার ঘুমাবা ঠিক আছে তৃষা লিয়া রাহিম মেরি আদনান বাবু শাহ স্নেহা মাসুম চৌধুরী মারিয়া সবাই কি বলছে ভাইয়া মানুষের রিপ্রে বসে চারটা এক্সাক্টলি তাই ওকে দুইটা অ্যাট্রিয়াম দুইটা ভেন্ট্রিকল রুই মাছের হচ্ছে একটা অ্যাট্রিয়াম একটা ভেন্ট্রিকল দুইটা প্রকোষ্ঠ মানুষের চারটা প্রকোষ্ঠ দুইটা অ্যাট্রিয়াম বা অলিন্দ এটা আমি কি অলিন্দ আর দুইটা কি ভেন্ট্রিকল অথবা নিলয় মানুষের ক্ষেত্রে কোনো উপপ্রকোষ্ঠ নাই মানুষের তো যথেষ্ট প্রকোষ্ঠ আছে চারটা প্রকোষ্ঠ আছে তার উপপ্রকোষ্ঠ দরকার নাই কিন্তু রুই মাছের কি প্রকোষ্ঠ মাত্র দুইটা কম না সুতরাং তার একটা কি আছে উপপ্রকোষ্ঠ আছে তার নাম কি সাইনাস ফেনোসাস তার রুই মাছে আছে সাইনাস ফেনোসাস কিন্তু মানুষের সাইনাস ফেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠের দরকার নাই ওকে রুই মাছের হৃৎপিণ্ড শুধু কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে কিন্তু মানুষের হৃৎপিণ্ড কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে অক্সিজেনও বহন করে রুই মাছের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে এক চক্রী প্রকৃতির কিন্তু মানুষের রক্ত সমন কি দ্বিচক্রী প্রকৃতির ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু আমরা কয়েকটা পার্থ লিখতে পারবো এবং এই পার্থগুলোকে চাইলেই কিন্তু বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো আর মানুষ ও রিমাছের জন্য পার্থক্য তোমরা দেখবা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের যে জলজি চার নাম্বার চ্যাপ্টার আছে রক্ত ও সঞ্চালন এই জলজি চার নাম্বার চ্যাপ্টারের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন কিন্তু একটা পার্থক্য একদম বইতেই ছক আকারে দেওয়া আছে তোমরা ওইখান থেকেও পড়তে পারো ঠিক আছে আচ্ছা সাহারিয়ার যে বলে ফেলছি ভাই আর কত নাম পড়ব নাম পড়তে পড়তে দেখি ক্লাস শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর তোদেরকে তো মানুষজন চিনে ফেলছে অলরেডি তারা তো সেলিব্রিটি হয়ে গেলি সাহারিয়ার এবং নাইমুল ঠিক আছে আর ওকে সেলিব্রিটি হওয়ার ইচ্ছা আসছে বল সবাই তোর নাম জানা ফেলছে এক্সাম কীভাবে দিব ভাইয়া বলছে যে ক্লাস শেষ হলে এক্সাম শুরু হবে আর এক্সামে লিঙ্ক দেওয়া হবে পেসমেকার ফেসবুক গ্রুপে সরি পেসমেকার ফেসবুক পেজে আমরা পেজ থেকে কি করব পরীক্ষার লিঙ্ক দিব ওই লিঙ্কে ক্লিক করে পরীক্ষা দেওয়া যাবে যে পর্যন্ত প্রাইভেট গ্রুপে ক্লাস শুরু না হচ্ছে সেই পর্যন্ত পেসমেকার পেজ থেকে ক্লাস হবে এবং পেসমেকার পেজ থেকে আমরা কিন্তু পরীক্ষার লিঙ্কটি দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এখন চলো আরেকটা জিনিস আমরা একটা স্লাইড লিখব সেটা হচ্ছে লিখবার রুই মাছের রক্ত সংবহনের গতিপথ রুই মাছের রক্ত সংবহনের গতিপথ ঠিক আছে রুই মাছের রক্ত সংবহনের গতিপথ ঠিক আছে গতিপথ ধরে আমরা গুছাই লেখি প্রথমে আমরা সাইনাস ভেনোসাস থেকে শুরু করি তাহলে সাইনাস ভেনোসাস সাইনাস ভেনোসাস তারপর হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম সাইনাস ভেনোসাস তারপরে কি অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়াম পরে কি হবে ভেন্ট্রিকল তাই না মানে সবাই কিন্তু পারি ভেন্ট্রিকল ঠিক আছে ভেন্ট্রিকলের পরে কি বালবাস বালবাস আর্টারিওসাস ভেন্ট্রিকলের পরে হচ্ছে বালবাস আর্টারিওসাস এরপরে কি এরপর হচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাউট্রা ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাউট্রা যার অপর নাম হচ্ছে সম্মুখ ধমনী ভেন্ট্রাল অ্যাউট্রার পরে হচ্ছে কি ফুলকা ঠিক আছে ফুলকা ওকে ফুলকা থেকে কোথায় যাবে দেহ ফুলকা থেকে দেহ এবং দেহ থেকে আবার ব্যাক করবে কোথায় 
এই দেখো সাইনাস নোটস আছে তাহলে দেখো চক্রটা কিন্তু আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি ঠিক আছে তোমরা লিখে ফেলো লিখে ফেললে আমি একটু রিপিট করব আর যারা যারা ক্লাসে ক্লাসে জয়েন করছি সবাইকে একটা করে রিয়্যাক্ট করছি সবাইকে ভাইকে একটা করে লাভ দিছি কিনা ঠিক আছে আমি কিন্তু ফেসবুকে যদি কারো ছবিতে কোনো রিয়্যাকশন দেই শুধুমাত্র লাভই দেই অনলি লাভ ইজ রিয়েল বাকি সবকিছুই ফলস বুঝতে পারছো এই কি কি ফেসবুকে রিয়্যাকশন অপশন আছে না লাইক দেওয়া আরও দেখা যায় কেয়ার টেয়ার হাবিজাবি এই সব কিছু আমি দেই না মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের ভালোবাসাটাই মুখ্য অনলি লাভ ইজ রিয়াল ঠিক আছে সুতরাং যারা যারা ইয়ে করবা রিয়াক্ট করবা তারা শুধুমাত্র লাভ দিবা কোনো লাইক টেকস দিবে না লাইক খুবই দুর্বল একটা মানে রিয়াকশন হ্যাঁ লাইক দেওয়া মানে কি যে তাকে লাভও দেওয়া যায় না কেয়ারও দেওয়া যায় না ভালো কিছুই দেওয়া যায় না মানে কিছুই দেওয়া যায় না জোর করে আমি তাকে একটু রিয়াক্ট করলাম সেটা হচ্ছে লাইক বুঝতে পারছো লাইক হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ডিফেন্সিভ একটা রিয়াকশন এবং এইটা কাউকে সম্মান হানি করার মতো তাকে মানে কি বলবো অপমান করার মতো যারা যারা লাইক দিচ্ছ লাইক কাইটা লাভ রিয়াক্ট দাও ঠিক আছে আর আমিও যদি তোমার ছবিতে কোনো রিয়াক্ট দেই অনলি লাভ রিয়াক্টই হবে অন্য কোনো রিয়াক্ট হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তুমি দেখো আমি যদি রিয়াক্ট দেই শুধু লাভ রিয়াক্টই দিই আর কিছু রিয়াক্ট দিই না ঠিক আছে আচ্ছা আর ইয়ে দশ বলছে ইনফিনিটি লাভ টু ভাইয়া ঠিক আছে সব লাভ হার্টে রেখে দিলাম হ্যাঁ সব যত ভালোবাসা হার্টে রাখবো হার্ট তত বেশি কি হবে বড় হবে আর হার্ট বড় হইলে আরো বেশি বেশি মানুষকে ভালোবাসা যাবে ঠিক আছে এখন চলো আমরা যে জিনিসটা বলছিলাম ঠিক আছে সেটার মধ্যে কি ছিল প্রথমে কি ছিল প্রথমে ছিল দেখো সাইনাস ভেনস আসতে না সাইনাস ভেনস টা কোথায় গেছে তোমার খাতায় দেখো হ্যাঁ সাইনাস ভেনস আসে অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়ামটা কোথায় গেছে ভেন্ট্রিকল ভেন্ট্রিকল থেকে গেছে কোথায় বালবাস আর্টেরিয়াস তার থেকে কোথায় গেছে তার থেকে ফুলকা ফুলকা থেকে গেছে কোথায় দেহ ওই দেহতে কি হইলো যখন অক্সিজেন শুধু রক্ত প্রবেশ করলো খাদ্য কি হবে চাই তো হবে না প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে খাদ্য কি হবে যাইতে হবে উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এমন পানি তো নিরপেক্ষ তাহলে বিশ কোনটা কার্বন ডাই অক্সাইড তখন সে কার্বন ডাই দেহ থেকে ফেরত আসবে কোথায় হৃৎপিণ্ডে কোথায় সাইনাস ভেনোস নামক উপরকোষ্ঠে পরে সেখানে যাবে কি অ্যাট্রিয়াম তার থেকে ভেন্টিকল তার থেকে বারবাস তার থেকে ভেন্টালা উঠা তার থেকে আবার ফুলকা ফুলকা গিয়ে আবার রক্ত কি হবে অক্সিজেন সমৃদ্ধ হবে তাই না হয়ে সেই ফুলকা থেকে রক্ত কোথায় আসবে দেহে আসবে সুতরাং আসলে সাইকেলটা তুমি পারবা সাইনাস ভেনোস অ্যাট্রিয়াম ভেন্টিকল বারবাস আর্টেরিওসাস ভেন্টালা উঠা তার থেকে ফুলকা ফুলকা থেকে দেহ দেহ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিরে আসবে কোথায় আবার সাইনাস ভেনোস এরকম সাইকেল চলতেই থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের আজকের টপিক পড়ানো শেষ আমরা ক্লাসের শেষ পর্যন্ত চলে আসছি বাইরে রেস্টুরেন্ট আমরা এখন এমসি কিউ টু দিয়ে সলভ করবো এমসি কিউ রিটেন আমরা খুব দ্রুত ক্লাস শেষ করে দিব এখন তোমাদেরকে এই প্রশ্নগুলো আমরা গতকালকে সলভ করেছিলাম প্রথম পাঁচটা দেখো ছয়ের প্রশ্ন রুই মাছের রক্ত সংবহন কোন ধরনের দেখি কে কে পারো জানায় দাও ওকে পুরা কমেন্ট সেকশন লাভ দিয়ে ভরে ফেলছে ঠিক আছে আসলে কথা খুশি হয়ে হাহা দিলাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই একদম পুরা টাইম লাইন লাভ দিয়ে ভরাই ফেলছে ঠিক আছে তো আসলে এত জন যে আমাকে ভালোবাসি রেসপেক্ট করি সেটা আসলে এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস না করলে বুঝতে পারতাম না ঠিক আছে লাইকের দিন শেষ লাভের বাংলাদেশ সুন্দর তো স্লোগানটা ওকে ছয়ের আনসার কি হয় ভাইয়া রুই মাছের রক্ত সংকোন ধরনের দ্বি চক্রি পালমোনারি পোর্টাল নাকি এক চক্রি আমরা তো পালমোনারির পোর্টাল কথা উচ্চারণই করিনি আমরা কি বলছি এক চক্রি মাছের তো রুই মাছের রক্ত সংকোন কোন প্রকৃতির এক চক্রি ঠিক আছে এখন বড় কোয়েশ্চেন রুই মাছ হৃৎপিণ্ডে কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে হৃৎপিণ্ড প্রকোষ্ঠ কয়টা অ্যান্সার দুইটা আরেকটি আছে কি উপপ্রকোষ্ঠ তাই না অ্যান্সার হবে দুইটা প্রকোষ্ঠ ঠিক আছে এখন চলো এই যে উদ্দীপক দেখা যাচ্ছে যে রক্ত কোথায় গেল রক্ত আসলো হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্টালা উঠা তার থেকে দেখো ফুলকা ফুলকা থেকে আবার রক্তটা ঘুরে ফিরে কোথায় হৃৎপিণ্ডে আসলো বলছে প্রবাহ চিত্রের প্রাণীটি হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করো দেখো যার রক্ত ফুলকা থেকে 
সরাসরি দেহে যায় এবং দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডে আসে হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্টালা ওটায় চলে আসে এরকম ফুলকা সমৃদ্ধ যে রক্ত সংবহন দেখা যায় এক চক্রে সংবহন এবং হৃৎপিণ্ড শুধুমাত্র কার্বন ডাই রক্ত পাস করে সেই প্রাণীটির নাম হচ্ছে কি রুই মাছ সুতরাং রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করো এই ক্ষেত্রে রুই মাছ হৃৎপিণ্ডের গঠন লিখে আমরা কিন্তু সব ছবি আঁকবো লম্বা সময় আঁকবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো রুই মাছের ব্যবচ্ছেদ করার সময় শিক্ষক বললেন এর একটি স্পন্দনশীল অঙ্গ রয়েছে এবং সংবহন প্রক্রিয়াটি একটি চক্রে সংঘটিত হয় স্পন্দনশীল অঙ্গটির চিন্তা চিত্র অঙ্কন করো তো মাই ডি স্টুডেন্টস দেখো এখানে স্পন্দনশীল অঙ্গ বলতে ডিরেক্ট হৃৎপিণ্ড বোঝানো হয়েছে তাহলে হৃৎপিণ্ডের লম্বাচ্ছেদ কিন্তু আমাদেরকে আঁকাইতে হবে এবং সাথে আমরা বর্ণনা দেখবো ঠিক আছে তার সাথে ওটা পারবা খুব সহজ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বলার আগে আমি এটা তো বলতে চাই যে আজকের টপিক থেকে কিন্তু সব থেকে বেশি প্রশ্ন আছে তুমি খুঁজে দেখবা বোর্ড পরীক্ষার ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন হচ্ছে হৃৎপিণ্ড থেকেই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ এবং হৃৎপিণ্ডের গঠন সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে রুই মাছ রক্ত সংবহন কেন এক চক্র প্রকৃতির এবং থার্ড প্রশ্ন হচ্ছে রুই মাছ ও মানুষের হৃৎপিণ্ডের পার্থক্য কি কে আছে আর শর্ট প্রশ্নটা সব থেকে কমন ভেনাস হার্ট কি বা রুই মাছ হৃৎপিণ্ডকে ভেনাস হার্ট কেন বলা হয় আশা করি তোমরা আসছে ক্লাসের মাধ্যমে এই টপিকগুলো সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাওয়া গেছো এবং মানুষের রক্ত সংবহন এবং রুই মাছের রক্ত সংবহন যখন তুমি দুইটা পড়া শেষ করবা তখন দুইজনের হৃৎপিণ্ডের পার্থক্য পড়াটা কিন্তু খুবই সহজ হবে ঠিক আছে আর উদ্দীপক এমন ভাবে দিবে ধরো একটা রুই মাছের ছবি আঁকায় দিল বললো এই প্রাণীটির রক্ত সংবহন এক চক্র প্রকৃতির ব্যাখ্যা করো অবশ্যই পারা সম্ভব তাই না অথবা বললো যে আমাদের মিঠা পানিতে এক ধরনের মাছ আছে যেটা কার্প জাতীয় এবং দিন দিন সেটি হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তাকে রক্ষার জন্য চাই সম্মিলিত প্রয়াস ঠিক আছে এবং এটি মানুষের রূপালী সম্পদ নামে পরিচিত প্রশ্ন করলো ওই রূপালী সম্পদের ঠিক আছে হৃৎপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে দেখো তার রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের গঠন ওকে আর একটা বিষয় হচ্ছে ধরো একজন মানুষের ছবি থাকলো আরেকজন হচ্ছে রুই মাছের ছবি থাকলো বললো উদ্দীপকের দুইটি প্রাণী একই পর্বের এবং একই উপবরের হইলেও এদের রক্ত সংগ্রহে কি আছে পার্থক্য আছে দেখো মানুষ এবং রুই মাছ দুজনের পর্বের নাম কি করডাটা দুজনে কিন্তু মেরুদণ্ডী উপপর্ব কি ভাটের বাটা কিন্তু রক্ত সংগ্রহে কি আছে পার্থক্য আছে মানুষেরটা দ্বিচক্রি এবং অনেক ডিফারেন্স আছে এবং রুই মাছটা কিন্তু এক চক্রি এবং ওখানে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু করে রক্ত সংবহন চক্র সব কিছুর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আসতে হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে তো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারো না হলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই এক্সামটা ভাই আজকে নিয়ে নিব হ্যাঁ এক্সামটা পড়ানোর কোনো সুযোগ নাই কারণটা হচ্ছে আমরা দুইটা পরীক্ষা ভাই একসাথে প্রেশার দিতে চাই না হ্যাঁ তো সবাই একটু কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়ে ফেলো আজকে এবং প্রশ্ন অনেক সহজ আসলে সময় দশ দশ পাবা ওকে সময়টা শুধুমাত্র কম কালকে সকাল সাতটায় অফলাইনে ক্লাস হবে ফারিয়া শিফা কালকে ক্লাস হবে ঠিক আছে রুই মাছের পিডিএফটা দিয়ে দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে আমরা পিডিএফটা দিয়ে দিব হচ্ছে প্রাইভেট গ্রুপে ঠিক আছে আজকের ক্লাস কি সবাই ক্লিয়ার কি না ভাইয়া বলো আর এরা তো সমস্ত অল ক্লিয়ার বাকি সবাই বলো ভাইয়া ক্লিয়ার কি না তোমরা বুঝতে পারছো কি না অনলাইনে কি বোঝা যায় মানে অফলাইনের মতো কি অনলাইনে ক্লিয়ার বোঝা যায় নাকি অনলাইনে ক্লিয়ার বোঝা যায় না আমরা একটু শুনতে চাই যদি আমাদের ক্লাস ফুটফুল হয় বা তোমরা বুঝতে পারো তাহলে তো আসলে ক্লাস নেওয়া উচিত না হলে তোমারও এক ঘন্টা নষ্ট হইল আমারও তো এক ঘন্টা নষ্ট হয়ে গেল তাই না তার থেকে অফলাইনে ক্লাস কিন্তু বেটার আমি শুধু জানতে চাই যে ট্রু কথা হচ্ছে ট্রু কথাটা ভুলবা যেটুকু পড়াইছি অল্প পড়াই বেশি পড়াই আমরা কথাটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি কি না ক্লাসে আমাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা আর অফলাইনের সাথে অনলাইনের খুব বেশি ডিফারেন্স আছে কিনা সবাই একটু ভাই যদি আমাকে মানে সত্যি কথা বলতা সত্যি কথা যত তাই হোক না কেন সে সত্যি কথা শোনার সক্ষমতা সবার থাকা উচিত সৃষ্টি করার জন্য সবাইকে সেই শক্তি দেন তাহলে মানুষ সবসময় ভালো করবে আমার সমালোচনা হোক নেগেটিভ কথা হোক যাই হোক না কেন আমি যদি বুঝতে পারি যে আমার কোথায় ইম্প্রুভমেন্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই প্রথম দিকে খারাপ মনে হইলেও খারাপ লাগলেও পরে কিন্তু আমার সেটা পজিটিভ বলেই গণ্য হবে ঠিক আছে আমি চাচ্ছি যে আমরা যে কষ্ট ক্লাস নিচ্ছি এই ক্লাসগুলো আসলে ইফেক্টিভ হবে কি না বা ক্লিয়ার কিনা যারা যারা জয়েন করছো এখনও একশো জন মানুষ আসছো সবাই ভাই একটা করে কষ্ট করে একটা কমেন্ট করে যাও যে ভাই কথা ক্লাস ক্লিয়ার ছিল বা ভাই এটা এটা করলে ক্লাস আরও ভালো হবে আমার কোনো রকম সমস্যা নাই আমি সবসময় আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসি ইভেন যারা আমাদেরকে গঠনমূলক সমালোচনা করে তাদ
ওকে নাজিয়া নুজাত তাবাসুম তাসমিয়া ইমা আদনান ওকে তনু ঠিক আছে লাবিব অমি প্রমি মিম ইমা বাবু আহমেদ মেহনাস তাবাসুম আচ্ছা আপনাকে দেখলে সব ক্লিয়ার হয়ে যায় এটা ভাই কি গ্যাস দিলা হিলিয়াম না হাইড্রোজেন কোনটা দিলা ভাই হিলিয়াম কিন্তু অনেক হালকা হিলিয়াম বেশি দিও না পরে দেখব একদম ফুটুস করে উড়ে চলে গেছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে লাস্ট বেঞ্চের ফার্স্ট বলছে অনলাইন অনুষ্ঠান দুইটাই বেটার ওকে সব ঠিকঠাক আছে প্রীতম ওকে বিমি কানিস ফাতেমা আদনান সৃষ্টিত রয় আচ্ছা সিরাজুল রুদ্র ইমা আচ্ছা ক্লাস অনেক ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ ভালো লাগলো অনেক ভালো লাগলো ঠিক আছে লাভ ইউ যারা যারা বলছো ভালো সবাই লাভ ইউ ঠিক আছে সত্যি কথাটা বলেই হয়তো ভালো হবে খারাপ হলে খারাপ বলবা সমস্যা নাই ঠিক আছে ইমা ফাতেমা আহমেদ হইল রহমান আব্দুল আল মাসুম সান্দার ইসলাম ভিডিওটা ভাইয়া তুমি পাবা পেসমেকার ফেসবুক পেয়েছে হ্যাঁ তৃষা ফাতেমা আহমেদ রাজিয়া ওকে অনলাইন ক্লাসই পারফেক্ট থ্যাংকস লট হ্যাঁ এতে যারা ট্রাফিক জ্যাম আমরা ঠেলতে চাই না অথবা দেখা যাবে যে যারা হচ্ছে ওই যে সাইড টক অনেক সময় দেখা যায় আমরা অফলাইন যখন অনেক কিছু একসাথে পড়াই সাইড টক কিন্তু হয়ে যায় পাশের কেউ না কেউ একটু হয়তো কথাবার্তা বলতেছে ওর আবেগ কন্ট্রোল করতে পারতেছে না তখন দেখা যায় ওর আবেগের ঠেলায় তুমি সুবিধা ভাইসে যাও তাই না তার থেকে অফলাইন ক্লাসের থেকে কি সেখানে অনলাইন বেটার না আবার ট্রাফিক জ্যাম সময় লস এগুলো কিছুই কিন্তু নাই ঠিক আছে আচ্ছা দুইটা একটু এর বলছে ওকে অনেকেই বলছে আমি লাস্টে একটু বলি তনু তারপর হচ্ছে মিম ফাতেমা তৃষা ওকে ইমা লাস্ট মেসের ফার্স্ট বয় প্রীতম দেবনাথ সুমাইয়া রহমান ফারজানা মেরি জান্নাত ওকে রাহিম আদনান তারপরে চাফরিন সাউদা ঐশী সৈকত ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আবদুল্লাহ আল মাসুম আইরিন ওকে তারপর হচ্ছে অমি আনিশা নেক্সট হচ্ছে জয়া রানী পিচ্ছি আচ্ছা পিচ্ছি তুমি পিচ্ছি আচ্ছা মিথি তারপর তাজ খৈলুর মৌসি অমি দিয়া ওকে সৃষ্টিত সৃষ্টিত রয় হামজা খান মেহনাস তাবাসুম ওকে থ্যাংকস অলট ভাইয়া থ্যাংকস অলট ওকে আব্দুল আল মাসুম ওকে লাভিফ লাভ ইউ টু ভাই ওকে তার তাহলে কি বলবো আমি লাভ ইউ থ্রি বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তেসলা আচ্ছা থ্রি ডি চিত্রের মধ্যে ব্যাখ্যা করার ভালো হবে চেষ্টা করবো অনলাইনে রেগুলার থাকলে অবশ্যই চেষ্টা করবো নেহা রাহিম আচ্ছা ফ্লাইং কিস্টে যাচ্ছিল আচ্ছা ঠিক আছে নে আরেকটা ফ্লাইং কিস্টে তোর জন্য এটা হ্যাঁ রাহিম এটা তোর জন্য ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তাসমিয়া ত্রিষা আরি আরিয়ানা তাবাসুম ঠিক আছে সৈকত আচ্ছা সৈকত যে তোমার কমেন্ট তো হারাইকে যায় না এই যে পাইছি তো আমি ঠিক আছে মিম সিরাজুল তেসলা থ্রি ডি ছবির কথা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে চেষ্টা করবো রিসা তারপর হচ্ছে শিফা তনু রুদ্র তারপর হচ্ছে হামজা খান ফাহমিদা আরিনা তাবাসু মৌসিনা আফরিন পরীক্ষা এখনই শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমির হামজা খান লাভ ইউ ফোর ভাই লাভ ইউ ফাইভ সিক্স সেভেন লাভ ইউ ইনফিনিটিভ হ্যাঁ একদম ইনফিনিট বলতে দিচ্ছি তোকে নে ঠিক আছে সৈকত আচ্ছা অফলাইন ট্রিট দিস দিও ভাই অনেক কমেন্ট করছি অবশ্যই ট্রিট দিতে আমি কখনো না করি না ঠিক আছে সানিয়া কবির তুলি লাভ ইউ টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি ভাইয়া ওকে আমি এত ভালোবাসা করি দেখো ভাই হার্টে রেখে দিলাম সব কিছু মাসুম রহমান আনোয়ার হোসেন অপরিত অস্পর্শি মাহমুদুল হাসান লাবিব ওকে আবদুল্লাহ আল মাসুম শাহিন আলম ওকে সিরাজুম ওকে সবার কমেন্ট কিন্তু পড়ছি ভাই রুদ্র সরকার সবার কমেন্ট পড়ছি যে এক সময় খুব ভালো থাকো রাত হয়ে গেছে সবাই বাসায় খাওয়া দাওয়া করো রেস্ট করো কালকে শুক্রবার ঈদের দিন ঠিক আছে আমাদের কলেজের মধ্যে বৃহস্পতিবার দিয়ে আমরা প্রচুর আড্ডা মারতাম মজা করতাম কারণ শুক্রবার থাকতো ঈদের দিন হ্যাঁ এই দিনে কোনো কলেজ নাই কোনো প্রাইভেট টেভেট নাই প্যারা নাই তো চিল আর চিল হবে তো সেই শুক্রবারের চিল এবং চিলের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে আমরা ক্লাস আজকে শেষ করছি ঠিক আছে পরীক্ষা এখনই শুরু হবে পেসমেকার ফেসবুক পেজ থেকে তোমরা পেজের মধ্যে চার মিনিটের মধ্যে দশটা মিনিটের পরীক্ষা দিয়ে ফেলবা তো সবাইকে আজকের মতো বিদায় সবাইকে শুভরাত্রি সবাইকে লাভ ইউ